Así es, el municipio ya cuenta con un reglamento, sin embargo, hay que comentarlo también, que este reglamento no delimita a los tianguis ya establecidos que tenemos en este momento cerca de 38, y hemos tenido un crecimiento desmedido en algunos puntos de la ciudad, en algunos tianguis. Es por eso que el día de ayer presentamos una propuesta en el foro de consulta de bando de policía y gobierno del municipio de Durango, para poder tener un reglamento integral, un reglamento completo, donde puedan participar, por supuesto, las direcciones que están en mis en el tema, como los protección civil, inspectores, salud y vialidad. ¿Por qué? Porque hay en algunos puntos de la ciudad en donde se obstruye el paso vial, uh -huh. donde sí, se cierran calles por completo y no hay manera de ingresar casi ningún vehículo, y esto incluye que si llega a haber, yo no lo quiero, un accidente, pues tampoco pueden ingresar ambulancias ni, ni cuerpo de protección civil. Es por eso que nosotros estamos eh, prácticamente verificando cómo podemos mejorar este reglamento, llevarlo un poco más allá y poder cubrir esos, esos aspectos muy importantes. De igual manera, hay algunos puntos eh, que no están cubiertos también, como en las romerías manejamos eh, la cantidad de gas que puede haber incluso en una romería, de igual manera lo tenemos que tener en los tianguis, porque si no tenemos eh, medida en cuanto a esto, los extintores pues también, si Dios no lo quiere, hay alguna explosión de un solo tanque, pudiera generarse una reacción en cadenas. Por eso que tenemos que verificar todos, todos los puntos con todos los directores y llevar esto, insisto, a un punto donde evitemos cualquier tipo de percance. Ok. Ahora, ¿qué tanto podrían llegar en lugar de pagar la líder del, del, del lugar o del mercado que pues, pudieran tener el... ¿Que fuera un ingreso para el municipio también se, considera, se contempla? Sí, el reglamento lo tiene contemplado, no se tiene contemplado el monto, eh, efectivamente se le paga a la líder de los tianguis, aquí la intención es ver cuál es el gasto que generaría el municipio por el tema de limpieza, porque ahora uh -huh. también... Para si... el cobro. Exactamente, para que sea un cobro justo, que no sea un cobro desmedido y que no sea tampoco una pérdida para el municipio el estar eh, prácticamente atendiendo el tema de los tianguis. Es por eso que se tiene que hacer un estudio exhaustivo en donde no vayamos a excedernos ni vayamos a quedarnos un poco cortos y sí que los comerciantes están a favor de la regularización de todos estos sistemas. ¿Por qué? Porque después puede haber a lo mejor algún líder que se quiera eh, pasar de vivo, cobre de más. Hay también de que no van a tener ningún derecho sobre el espacio en donde están y con la regularización pues ya estarán establecidos de una manera más tranquila y por supuesto de que no haya más crecimiento a ellos les funciona porque, a final de cuentas, si la gente consume 20 pesos, pues ahora van a distribuirlo entre más personas que se van a instalar en los tianguis. Es por eso que debemos de tener todo esto bien regularizado, para que los mismos comerciantes se encuentren tranquilos, seguros, las ventas se mantengan igual y que los vecinos no se vean afectados.